হ্যালো লার্নার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু ইনমিলিস ক্লাসেস আজকে ক্লাসে আমরা ফিগার অফ স্পিচের সেকেন্ড পার্টটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথম পার্টিতে আমরা ফিগার্স বেস্ট অন সিমিলারিটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে ফিগার বেস্ট অন অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আলোচনা করব আর তোমরা যারা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখো নি তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা ফিগার অফ স্পিচকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করেছিলাম সাতটি ক্লাসে ভাগ করেছিলাম যার মধ্যে তোমার ফিগার বেস্ট অন সিমিলারিটি ফিগার বেস্ট অন অ্যাসোসিয়েশন ফিগার বেস্ট অন ডিফারেন্সেস অ্যান্ড সো অন আরও সমস্ত যে ভাগগুলো রয়েছে আমি কিন্তু প্রত্যেকটি ভাগ ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লাস নেব তো আজকে যে ক্লাসটি নেব সেটা হচ্ছে ফিগার বেস্ট অন অ্যাসোসিয়েশন ঠিক আছে আর তোমরা যারা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখো নি অবশ্যই দেখে নেবে কারণ এক্সামের জন্য কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর এই রেটরিক বা তোমার ফিগার অফ স্পিচ কিন্তু এক্সামে মানে লাস্ট যেটা এক্সাম হয়েছে আর কি টু থাউজেন্ড তখন তো এম সিকিউ ছিল তো কি করা হতো সেখানে দুটো লাইন একটা দুটো লাইন তুলে দেওয়া হতো এবং এটা কোন ফিগার অফ স্পিচ সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হতো অর্থাৎ তোমাকে চারটে অপশান দেওয়া হতো এবং রাইট ফিগার অফ স্পিচটাকে কিন্তু তোমাকে চুজ করতে হতো এবার স্বাভাবিকভাবে তুমি যদি ডেফিনেশান না জানো বা কোন ফিগার অফ স্পিচ হবে সেটা যদি না জানো সেটা কিন্তু ভীষণ ডিফিকাল্ট আর যেহেতু এবার রিটেন এক্সাম হবে সুতরাং তোমাদের কিন্তু এই যে ইন্ডিভিজুয়াল টার্মগুলো যে রেটরিকগুলো রয়েছে বা ফিগার অফ স্পিচগুলো যেগুলো রয়েছে যেমন তোমাদেরকে এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে হট ইজ মেটাফোর বা হট ইজ আয়রনি বা হট ইজ পান তো এই সমস্ত যে রেটোরিক্যাল ডিভাইসেস অর্থাৎ ফিগার অফ স্পিচগুলো আছে এগুলো কিন্তু তোমাদের ডিটেলসে জানতে হবে ওকে তো অবশ্যই খুব মন দিয়ে ক্লাস করবে আর যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে আর নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ভালো লাগলে আর এই যে ক্লাস মেটেরিয়ালসগুলো তোমরা যদি হোয়াটসঅ্যাপ পেইড গ্রুপে জয়েন হও তাহলে কিন্তু সেখানে পেয়ে যাবে কেমন সো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক ফিগার্স বেস্ট অন অ্যাসোসিয়েশন এখানে দেখো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি ডিটেলস ডেফিনেশনটা দিয়েছি লেটস রিড ইট হোয়েন টু অবজেক্টস আর আইডিয়াস আর অলওয়েজ ফাউন্ড টুগেদার দে বিকেম কানেক্টেড টুগেদার ইন দ্য মাইন্ড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট Whenever we think one of them, we are instantly reminded of the other. This mental process is known as association. Now we have to know the meaning of association. This is the association word. This is the word. Association is the mental process where two things or two ideas are connected with each other. This is the word. And then you can act on your own mind. You can act on similar ways. ভাবনা চিন্তা ইনস্ট্যান্ট চলে আসে সেটা কিন্তু তোমাকে মনে করতে হয় না তুমি একটা বিষয় ভাবছ সেটার সঙ্গে সাইমেন্টেনিয়াসলি আরেকটি চিন্তা কিন্তু তোমার সঙ্গে সেই চিন্তার সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে যাচ্ছে এই যে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বা এই যে সংযোগ স্থাপন সেটাকেই বলছে অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ দুটি তোমার ধারণা হতে পারে দুটি বস্তুর হতে পারে তাদের মধ্যে একটা কি মেলবন্ধন হয় ঠিক আছে তোমার চিন্তার মধ্যেই কিন্তু এটা এটাকে কিন্তু বলছে অ্যাসোসিয়েশন আমরা অনেক সময় এই অ্যাসোসিয়েট ওয়ার্ডটা অর্থাৎ সংযুক্তিকরণ এই ওয়ার্ডটা কিন্তু ইউজ করে থাকি তো এটা হচ্ছে এটাই যে অ্যাসোসিয়েশন মানে দুটি ধারণার মধ্যে একটি তোমার চিন্তার মধ্যে আসলে কিন্তু অপরটি ইনস্ট্যান্টলি চলে আসে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে গ্রে হেয়ার বা হোয়াইট হেয়ার ঠিক আছে গ্রে হেয়ার বলতে কি ধূসর চুল যেটা আর কি সাদা আর কি তো এই যে সাদা চুল ভাবলেই তোমাদের মাথায় কি আসবে ডেফিনেটলি একটা ইয়াং এজের ছেলে বা মেয়ের কথা মাথায় আসবে না ডেফিনেটলি এটা কি করে গ্রে হেয়ারটা কি ওল্ড এজকে শো করে অর্থাৎ তোমার যখনই মাথায় আসবে গ্রে হেয়ার তখনই কি আসবে যে একটা এজেড ম্যান ঠিক আছে একটা বয়স্কপ্রাপ্ত মানুষের কথা মাথায় আসবে তো এই যে থট আবার লাইক যদি বলি যে আমাদের জল হচ্ছে জীবন ঠিক আছে এইটা একটা মানে এইটা হচ্ছে কি বলবো ইনসেপারেবল থট ঠিক আছে এটাকে কিন্তু আলাদা করা যায় না তো এই রকম অনেক কিছু রয়েছে রেফারেন্সেস তোমরা নিজেরাও দিতে পারবে সো এটাই হচ্ছে আর কি অ্যাসোসিয়েশন দুটো ধারণার মধ্যে আরেকটা আমি এক্সাম্পল বলবো যে আমরা যখন দেখবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসোসিয়েশন মানে কি সংযুক্তিকরণ আমরা যখন বলি যে ট্রি অফ নলেজ ঠিক আছে ট্রি অফ নলেজ বলতে কিন্তু আমাদেরকে সেই ব্যাক টু কি বলবো একটা অ্যালিউশন রয়েছে যেটা ঠিক আছে যেমন তোমার হেভেন যেমন অ্যাডাম ইভ ছিল তখন কিন্তু সেখানে অ্যালিউশনটা ইউজ করা হয়েছিল ট্রি অফ নলেজ সে তার যে ফল খেয়েছিল সো ট্রি অফ নলেজ বলে কোথা গিয়ে আমাদের সেই অ্যালিউশনটা মনে পড়ছে ঠিক আছে তো এই ব্যাপার সংযুক্তিকরণগুলো চলেই আসে ঠিক আছে সো এটাই অ্যাসোসিয়েশন নেক্সট দেখো 
This association or relation between two objects or ideas on directly stated and other is suggested. ठीक आचे? ये जे association एक ता तुमी भाव बे directly थाक बे शेटा बोला थाक बे और आरेक टी किन्तु शेटा की suggested करा हबे. शेटा तुम्हाके धोरे नी ता हबे. ठीक आचे? आ मैं example जोखन दे बो आरो आरो details माने तो मधे बिशार गुला आरो clear हो जाबे. ठीक आचे? For when we say we want five, एक अन example टा देखना हो. For when we say we want five extra hands for the factory, by hands we mean men. और था तो एक अन की बोल से, जोको नम्रे बोली जे आमादेर factory ते पास्ता हाथ extra लाग बे. एबर पास्ता हाथ extra लाग बे that means किन्तु ये hands बोलते किन्तु अम्रे की, अटा men के और था मानुष के बुझिए ची. शुद्ध मात्रो हाथ काटा हाथ नहीं के उचोले आश्लो, शेडे किन्तु कोनो काजे नहीं. Actually की बोला होता है खाने लाइन टाइट आ थकते देखो we want five extra hands for our factory आमादेर फैक्ट्री ते पास्टा एक्स्ट्रा हैंड लग बे ये हैंडर मोते दिए आमदर की बोझ अच्छी जब पास्टा मानुष लग बे ऐटा किन्तु बोलते हैं ना ऐटा इंस्टेंट आमदर माथा ही चोले आशी ठीक आचे सो ऐटा ही बोलते हैं कि ऐटा ही होते हैं एसोसिएशन सो ये जे फिगर बेस्ट ऑन एसोसिएशन बेसिकली बेस किचु कैटेगरी तो भाग करा जाए लाइक डी फिगर्स आर इंक्लूडेड ए जे एसोसिएशन एर मुद्दे की की फिगर्स गुलो रोए चे देखो तार मुद्दे रोए चे मेटोनोमी रोए चे सिनेक डॉकी रोए चे ट्रांसफर डेपिथेड और हाइपेलिस रोए चे एवं लास्ट टोन जेटा शेटा होचे एल्यूशन ठीक आचे आमी एक � ठीक आचे बाप forbidden fruit आमी तो मधेर के text पढ़ाने शुरू में किन्तु forbidden fruit एक कथा बोले चिल्लम so forbidden fruit हो जाए एक ता उन kind of allusion so ये ता हो जाए figures based on association I hope तुम रा बुझते बोले चो figure based on association बापट टकी ये खाने एक ता धारणा शंगे automatically आरेक ता धारणा किन्तु associated हो जाए okay so ये जे metonymy synec doki transpartibitet एवं allusion इधर आम्रा details से जान बो now comes to the first point that is metonymy ठीक है सर metonymy टा की metonymy एर अर्थ तो होते हैं आह एक जो दी अमरा literal meaning देखी शेर टा होते change of name अर्थात नाम change करे कोनो किचु जो दी बोझा ना होए ये टा मैं part part करे तो मदर को बोझा ची देखो metonymy ये टा किन्तु दो टो word थे कैसे चे first Greek word meta जहाँ अर्थ होते change बस substitution अर्थात bicol बो ठीक है चे कोनो किचु पुरी बोर्डन बा bicol बो किचु के बोझा चे एवं अनुमा Metonymy is that figure of speech in which one thing is named but another thing loosely connected with it is meant. एक है ना देखो। ये तो जो definition ठीक है। चाहे मैं जेटा बोला मैं exam में जो दी तो मदर के definition of metonymy जिग्गेश करा है तुम अक्सर ताहोले तुमरा definition टेढ़े बो बोंग एक ता example देवे। ठीक है चे। तो एक है ना देखो क्या बोल चे। Metonymy is that figure of speech. Metonymy अच्छा शेरी figure of speech जेखने की करा है एक ता नाम ब उन्नो एक्टी नेम जेटा की लूजली कनेक्टेड हुई था एकदम इंटेग्रेल पार्ट नहीं किंतु तार्शंगे किंतु जोगा जोगा एक्टर रोए चे ठीक आचे एक्टर कनेक्शन रोए चे तमुन किचु मीन करा है और था तुम्हाके एक्टर जिनिश बोला होगे एवं आरेक्टी जिनिश तुम्हाके भेबे नी तो होगे किंतु ए जे दुटो धारोना � मीनिंग थक बना बा इंटेग्रल पार्ट ना यार तो अभिच्छत दो अंश नहीं इरा किन्तु लूजली कनेक्टेड है ठीक आचे इटा शंगे इटा धारा है किन्तु इटा बिच्छत कोरा जावे ना शेरों को मैं पट्टा नहीं आई होप तुमरा तुमरा जो कुन एग्जांपल डा देख बे बुझते बे जावे देखो ही इज रूइंड बाय दी बोटल एकाने की बोला होता है, he is ruined by the bottle। माने शे की बोटल के द्वारा ruined हुए जैसे ruined माने की gradually destroyed। माने धांशु हुए जा रहा है कि ठीक है ना अस्त अस्ते खोटी ग्रोस्त हो रहा है कि तो बोलते हैं शे बोतल के द्वारा खोटी ग्रोस्त होते हैं, बोतल के द्वारा खोटी ग्रोस्त होते हैं, इतना निश्चित बोतल बोलते हैं इतना बुझते कर रोशन विधा हो बे ना बोतल बोलते हैं खाने की एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बोझन होते हैं अर्थात एक्सेसिव पान करा के देखो ये खाने की बोलते हैं हियर बोतल इज एसोसिएटेड विद द ड्रिंक मैंने एक टा मानुष शे जो दी एक्सेसिव ड्रिंक करे शे की हो बे शे 
মানে হেলথ তার নষ্ট হয়ে যাবে মানে কি গ্র্যাজুয়ালি সে কি হবে খুব তাড়াতাড়ি তার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে তাই না তো এই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার বডি তো এটাই বলছে যে হি ইজ রুইন্ড বাই দ্য বটল এই যে বটল এই বটলটাকে কিন্তু এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে এবার কিন্তু বটলের সঙ্গে এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিং কিন্তু দেখো একটা ডেফিনেটলি একটা কানেকশান আছে একটা কিন্তু লুজ কানেকশান কিন্তু ইন্টাগ্রেল নয় যখন আমরা নেক্সট তোমার মেটানমি না পড়িয়ে যখন সিনেক ডকি পড়াবো সেখানে ইন্টাগ্রাল একটা ব্যাপার আছে অর্থাৎ অবিচ্ছ এদেরকে আলাদা করা যাবে না তখন আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবে তোমরা এটা মাথায় রাখবে মেটানমি ইজ দ্যাট ফিগার স্পিচ যেখানে কি একটা জিনিস বলা হবে এবং আরেকটা জিনিস মিন করা হবে কিন্তু তাদের মধ্যে কানেকশানটা লুজ কানেকশান থাকবে একটা মানে একটা হিডেন কানেকশান থাকবে বুঝতে পারলে মানে একদম ইন্টাগ্রেল কিছু থাকবে না ঠিক আছে এটা হলে এটা হতেই হবে এমন ব্যাপারটা নয় ঠিক আছে সো আমরা মেটোনমি জানলাম এবার মেটোনমিতে কিছু পার্ট রয়েছে কিছু ভাগ রয়েছে আমরা সেইগুলো জানব যে বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করে আর কি বোঝার সুবিধার্থে এইভাবে কিন্তু ক্লাসিফাই করে কিন্তু তোমাদের এক্সামে আসবে না জাস্ট মেটোনমির এক্সাম্পল কোনগুলো বা কি কি ভাবে হতে পারে এইটা কিন্তু এই ক্যাটাগরিক্যালি তোমরা জানতে পারবে ঠিক আছে দেখো দ্য মেটোনমি হ্যাজ সেভারেল ভ্যারাইটিস মেনশন বিলো ঠিক আছে অনেকগুলো ভ্যারাইটি রয়েছে মেটোনমির সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ফার্স্ট অফ অল দেখো দি সিম্বল অফ দ্য সাইন ফর দ্য থিংস সিম্বলাইজড ঠিক আছে এবার সিম্বল নিশ্চয়ই তোমরা জানো সিম্বলটা কি ঠিক আছে সিম্বল বা সাইন কবি বা তোমার লেখক এখন কিন্তু তাদের লেখায় বিভিন্নভাবে কিন্তু সিম্বল অর্থাৎ কোনো কিছু ডিরেক্টলি উপস্থাপনা না করে সিম্বলের থ্রু কিন্তু করা হয় অর্থাৎ প্রতীক প্রতীক ঠিক আছে যেমন ধরো ট্রাফিক লাইনে ঠিক আছে ট্রাফিক লাইনে দেখবা গ্রিন লাইট যেটা সেটা কি মানে যাওয়ার গো এটার প্রতীক তাই না ইয়োলো যখন কি মানে স্টপ রেড মানে টোটালি স্টপ ঠিক আছে বা সে ইয়োলোটা যেটা সেটা সে রেডি টু গো এই যে সিম্বলগুলো এই সিম্বলগুলো কি মানে এইগুলো আর কি সিম্বল বোঝানো হয় যে এটা মানে এটার আর কি গ্রিন লাইট দেখলেই আমরা কি এটা বুঝে যাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় কি চলে আসবে যে মানে আমরা এখন যেতে পারি সো আই হোপ তোমাদেরকে আমি খুব ভেঙে বোঝাচ্ছি বাট তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবে কারণ ক্লাসগুলো করলে কি তোমাদের একবার যদি তোমরা বুঝে যাও নেক্সট টাইম কিন্তু আর ভুলবে না আর প্রত্যেকটি টেক্সট থেকে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটি টেক্সটে কিন্তু মানে বুঝে তোমাদেরকে কোনটা কোন রেটরিক সেটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে কারণ আমার পক্ষেও কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন ওয়াইজ কিন্তু রেটরিক বলা সম্ভব নয় তাই না এর জন্য কিন্তু আমি রেটরিকটা একটু বেশি ফোকাস করছি ঠিক আছে সো দেখো এখানে নেক্সট কি বলা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিম্বল ফর দ্য সিম্বল অফ সাইন ফর দ্য থিংস সিম্বলাইজড একটা সিম্বল ইউজ করা হবে এবং অন্য কিছু মিন করা হবে দেখো ফার্স্টে গ্রে হিয়ার্স শুড বি রেসপেক্টেড গ্রে হিয়ার্স শুড বি রেসপেক্টেড অর্থাৎ ধূসর চুলকে বা তোমার সাদা চুল যেটা আর কি শুড বি রেসপেক্টেড মানে রেসপেক্ট করা উচিত সম্মান দেওয়া উচিত এবার আমি প্রথমেই বললাম যেটা অ্যাসোসিয়েশন বোঝাতে গিয়ে গ্রে হিয়ার্স মানে কি মানে কি আর আমরা জানি ইয়াং এজের কালার সমস্ত কিছুর কালার শুধু গ্রে হিয়ার্স বলতে শুধুমাত্র একটা মানুষের চুল সেটাই নয় ইভেন তোমরা যদি কোনো প্ল্যান্টের দেখো লিপগুলো দেখো প্রথমে লিপটা কি হয় মানে সবুজ কালার থাকে তারপর আস্তে আস্তে সেটা ফেড হতে হতে একসময় গ্রে হয় গ্রে হওয়ার পরে সেটা ইয়োলো হয়ে সেটা ঝরে পড়ে তাই না তো প্রত্যেকটা জিনিসেই তাই এটা হিউম্যান বিংসের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল যে গ্রে হিয়ার্স মানে কি একটা এজেড পারসন বা ওল্ড ম্যান ঠিক আছে তো এখানে গ্রে হিয়ার্স শুড বি রেসপেক্টেড এই যে লাইনটার মধ্যে দিয়ে দেখো বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বৃদ্ধ বয়সকে বা বৃদ্ধ মানুষকে বৃদ্ধ বয়স বলতে শুধু বৃদ্ধ বয়সকে রেসপেক্ট না বৃদ্ধ মানুষকে কি করা দরকার রেসপেক্ট করা দরকার ঠিক আছে এটাই কিন্তু মিন করছে নেক্সট দেখো তাহলে সিম্বলটা কি বোঝাতে পারলাম তো এখানে গ্রে হিয়ার্স মানে সিম্বল ফর দ্য ওল্ড এজ হুম নেক্সট এটা দেখো হি অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন হি অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন মানে সে সিংহাসনে আসীন হলো সিংহাসনে আসীন হওয়া মানে কি হি গেট দ্য পাওয়ার অব দ্য সভারেন্টি অর দ্য পাওয়ার অব দ্য রয়্যালটি রয়্যাল পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে সিংহাসনে বসা মানে জাস্ট বসাই নয় সেটা কিন্তু কিংলি অথরশিপ বা তোমার রয়্যালটি পাওয়ারটাকে পাওয়া ঠিক আছে তো এই যে থ্রোন দেখছো এই থ্রোন ওয়ার্ডটি দিয়েই কিন্তু সিম্বল অফ সভারেন্টি বা রয়্যালটি পাওয়ারকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো দিস ইজ মাই সান মাই ওন টেলিমেকাস টু হুম আই লিভ দ্য সেপ্টার অ্যান্ড দ্য আইল এটা হচ্ছে ইউলিসেসের আমি পড়িয়েছিলাম তখনও বুঝিয়েছিলাম সো এখানে দেখো এই যে সেপ্টার 
टू हूम आई लिव देप्टर एंड द आईल मैं ये हमारे ऐले टेलिमिकास सेप्टर मैं सेप्टर मैं कि रड रड अफ आ किंग ठीक है सेप्टर मैं हे रड सो किंगलि अथरिटी दिल द आईल आईल मैं आईलैंड अर्थात पूरा राजत्व ताके रडटा दिल राजत्व दिल रड दिल मान कि किंगलि अथरिटी दिल ठीक है यजे सेप्टर सिम्बल फर द सभरेंटी और रयल्टी पावर ठीक है बोझाते परलम नेक्स्ट नेक्स्ट जेटा रही है दि इन्स्ट्रुमेंट अब दर्गन फर द एजेंट ठीक है अर्थात तुम्हार एखे एक इन्स्ट्रुमेंट बोझान इन्स्ट्रुमेंट बुझिए तर जे मान एजेंट ठीक है सेटार जे यूज कर बोझाना हो ठीक है एक्साम्पल देखले बुझे ने देखो दि पेन इज द माइटियर दैन द शर्ड द पेन इज द माइटियर दैन द शर्ड ये पेन ठीक है ये पेनटा के कि बला हे ए पेन कीसर प्रतीक ये एक सिम्बल फर द रटर ठीक है एखे बोलते जो एक पेन अर्थात एक जो रईटर इज माइटियर अनेक बड़ो कार दैन द शर्ड शर्ड मानी कि तारुवाल जेम पेन देखल पेन हे जमन रईटारे प्रतीक तेम शर्ट कार प्रतीक बोलो सोलजार रट सो एक लेखक एक जो सोलजारे थे एक जो फाइटारे थे से अनेक ऊर्धे एटाई क्योंकि मीन कर ठीक है नेक्स्ट देखो आ सूट थ्रोट एनचैंड दडियन्स बी मिष्टि गला एक मिष्टि गला सबा के मनोमुग्ध कर लो ठीक है बा एनचैंड कर दिल हाँ मुग्ध कर दिल एबार एक सुंदर गला एबार सूट ग थ्रोट बोलते कि निश्चय ये थ्रोट बोलते सिंगार के बोझानो हे एक सुमिष्ट गला मैंने कि एक सुमिष्ट गलार जे सिंगार अर्थात तुम्हार जे गान गाय से क्यी करलो पुरो अडियन्स के ठीक है चार्म कर दिल तर गलार गान दिए तो ये मीन कर सो एखे इन्स्ट्रुमेंट बोझाते परलम थ्रोट क्योंकि अन कैंड अफ इन्स्ट्रुमेंट से यूज कर मैं गान गार क्षेत्र जमन पेन शोर ठीक है यही रकम ही तो तुम्हारे एखे और विभिन्न एक्साम्पल आसते परे जे माथे रखे जो इन्स्ट्रुमेंट और अर्गान फर द एजेंट ठीक है इन्स्ट्रुमेंट दिए क्योंकि एजेंट के अर्थात एर जे परिचालना कर मीन करब अभी अनेक डिटेल्स से बी कईलि एक पेशेंस रेखे तुम्हारा सुनबे तुम्हारे नेक्स्ट टाइम और कौन भूल है ना देखो नेक्स्ट जेटा रही है से मेकार और दथर फर हिज वार्क नेक्स्ट जेटा से मेकार एक जो मेकार थक अर्थात जे तैरी अथर जे लेखक फर हिज फर हिज वार्क ठीक है अर्थात को सृष्टिकरता तर कथा बला हेने ठीक है फर एक्साम्पल देखो आई एम रिडिंग शेक्सपियर ठीक है अभी शेक्सपियर के पढ़ी हमें शेक्सपियर पढ़ी बोलते क्योंकि एज अ ह्यूमान बींग नय शेक्सपियर के तो पढ़ा जाए ना तैना सो एखे शेक्सपियर शेक्सपियर दिए क्यों हिज लिटारेरि वार्कसर कथा बला हे अर्थात अभी शेक्सपियर लेखा पढ़ी ये ठीक है हमें अनेक समय कि रे मिल्टन पढ़ा हलो मिल्टन पढ़ा हलो अदार्स जे कि मैं बोली जे किड्सर रिंग मैं किड्स पढ़ली तो यही रकम हो बेपारे शेक्सपियर पढ़ी मैं कि पढ़ी शेक्सपियर जो लिटारि वार्क जे लेखागुलो से पढ़ी ठीक है नेक्स्ट देखो पेसिमिजम अफ एन ओभारक हार्डी तुम्हारा तो जान हार्डिर कथा हार्डी एक नवेलिस्ट ठीक है सो एखे कि बोलते हार्डिर एक नवेल आबी एक लंग जस्ट ये मुहूर्त हमारे मन पड़े ना हाडिर क्योंकि एक तुम्हारे तुम्हारे सिलेबास टुएल्भर आज से नाइन टेन नहीं तो ये कि बोलते पेसिमिजम अफ एन ओभारक हाडी अर्थात हाडिर लेखाते क्यों पेसिमिज पेसिमिजम से प्राय पा जाते हैं पेसिमिजम हे तुम विषादमूलक लेखा अर्थात अप्टिमिजम मैं जानी जे जेखने होप था ठीक है और पेसिमिजम मैं सब समय विषाद तुल्य एक लेखा ठीक है जार मध्य को होप नहीं ठीक है तो ये क्योंकि हार्डी बोलते क्यों हार्डिज नवेलर कथा बला ठीक है अर्थात मेकार और अथर फर हिज वार्क नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हे द कन्टेनार फर द थिंग कन्टेंट एब नेक्स्ट जेटा से कन्टेनार एक कन्टेनार कथा बला ठीक है और को मीन कर फर द थिंग कन्टेंट और मध्य जो कन्टेंटा रही है ठीक है अर्थात एक कन्टेनार पत्र बोझाना हो पत्र मध्य कि आता क्यों मीन करा एबार देखो कि बोलते सक्रेटिस ड्रांग द फेटल कप सक्रेटिस 
দুর্ভাগ্যজনক কাপ পান করেছিল এবার কাপ তো পান করেনি কাপের মধ্যে যে মেটেরিয়ালটা ছিল বা যে থিংটা কন্টেন্ট ছিল সেইটা কিন্তু সে পান করেছিল লাইক এখানে দেখো দ্য সে ফেটাল কাপ বলতে কিন্তু দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য কাপ এখানে সক্রেটিস কিন্তু হেমলক পয়জন পান করেছিল ঠিক আছে সো এই যে কাপ কাপ দিয়ে কিন্তু যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে দি পয়জন অব দি কাপ ঠিক আছে অর্থাৎ কাপের যে পয়জনটা সেটা কিন্তু মিন করছে নেক্সট দেখো দি ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন অ্যাজ আই এম লিসনিং নাও এবার এখানে কি বলছে দি ওয়ার্ল্ড দি ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন অ্যাজ আই এম লিসনিং নাও এটা কিন্তু শেলির লেখা তোমাদেরকে আমি পড়িয়েছি ঠিক আছে টু আ স্কাইল্যাক থেকে লেখাটা নেওয়া হয়েছে বলছে আমি যেমন তোমার এখন গান শুনছি তেমন যেন পুরো পৃথিবী আমার কথা শুনে এবার পৃথিবী কি করে কথা শুনবে পৃথিবী তো একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ পৃথিবীর তো কোনো কি বলবো জীবন্ত নয় অ্যাকচুয়ালি তাই না তো এই যে পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে কিন্তু দ্য পিপল অফ দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর যে মানুষ তাকে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে আমি ঠিক যেমন তোমার গান শুনছি তেমন যেন পৃথিবীর মানুষ আমার কথা শুনে ঠিক আছে সো দি ওয়ার্ল্ড এই যে ওয়ার্ডটা দেখছো দি ওয়ার্ল্ড মানে মিন করে কিন্তু দি পিপল অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সেটা কিন্তু মিন করা হয়েছে ওকে নেক্সট দেখো দি এফেক্ট ফর দ্য কজ নেক্সট সেটা রয়েছে একটি এফেক্ট থাকবে ফর দ্য কজ একটি কারণের একটা এফেক্ট পাবো হুম ওয়ান মিনিট সো এখানে এফেক্ট ফর দি কজ বলেছে ফার্স্টে দেখো এটা এক্সাম্পলটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়েছি ঠিক আছে আর এইগুলো তোমাদের জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে এই যে পয়েন্টগুলো লেখানো হয়েছে যে এফেক্ট ফর কজ বা আদার্স যে পয়েন্টগুলো এইগুলো কিন্তু এক্সামে আসে না এক্সামে তোমাদেরকে একটা লাইন তুলে দেবে যেমন আমি একটু আগে বললাম দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন অ্যাজ আই এম লিসনিং আউট যেহেতু এটা আমি করিয়েছি তাই বলছি তো এই যে তোমার লাইনটা এই লাইনটা তোমাকে এক্সামে তুলে দিল এবং এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে এটা কোন ফিগার অফ স্পেস ঠিক আছে এবার সেখানে তোমার চারটা অপশান দিল সেখানে হয়তো তোমাকে দিল এটা অ্যালিগরি না পান না অ্যালিউশন না কি মেটোনমি তাহলে তোমরা কি লিখতে হবে অ্যান্সার মেটোনমি করতে হবে মেটোনমিতে টিক দিতে হবে কারণ এটা মেটোনমির একটা এক্সাম্পল ঠিক আছে নেক্সট দেখো দি এফেক্ট ফর দ্য কজ ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা রয়েছে দ্য ব্রাইট ডেথ কুইভার্ড অ্যাট দ্য ভিকটিমস থ্রোট এবার কি বলছে ব্রাইট ডেথ চকচকে মৃত্যু কি করছে কুইভার মানে কি আন্দোলিত হওয়া অ্যাট দ্য ভিকটিমস থ্রোট যে ভিকটিম ঠিক আছে ভিকটিমের গলার কাছে ব্রাইট শো সরি ব্রাইট ডেথ কিন্তু এ হচ্ছে আন্দোলিত হচ্ছে মানে ঘুরছে এর মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইছেন এখানে ব্রাইট ডেথ অর্থাৎ এটা কিন্তু এফেক্ট ঠিক আছে এর মানে এটা কিন্তু এফেক্ট এবং এর কজটা কি কজ হচ্ছে তোমার শোড অর্থাৎ ব্রাইট ডেথ ব্রাইট চকচকে মৃত্যু বলতে কিন্তু এখানে শোডের কথা বলা হচ্ছে তার গলার কাছে একটা কি তারোয়াল রাখা হয়েছে যেই তারোয়ালটার কারণই হচ্ছে তার মৃত্যু তারোয়ালটা না থাকলে মৃত্যুটা হবে না অর্থাৎ কজ যদি না থাকে এফেক্ট হবে না তাই না আমরা কার্যকারণ সম্পর্ক পড়েছি কার্য হতে গেলে কিন্তু তার কারণ থাকতেই হবে সে এটাই হচ্ছে সে ব্যাপারটা হুম নেক্সট দেখো দ্য কজ ফর দ্য এফেক্ট সরি আরেকটা এক্সাম্পল বাদ গেল হ্যাঁ সেকেন্ড এক্সাম্পলটা দেখো গ্রে হিয়ার্স শুড বি রেসপেক্টেড ঠিক আছে এটা কিন্তু মেটোনমিরই উদাহরণ কিন্তু দুটো পার্টেই আসে দেখো গ্রে হিয়ার মানে কি এখানে কারণটা এটা কিন্তু ফল গ্রে হিয়ারটা হচ্ছে ফল কারণটা কি ওল্ড এজ মানুষের বৃদ্ধ বয়স আসলেই কিন্তু চুলটা পেকে যাবে সুতরাং কারণটা কি বৃদ্ধ বয়সটা হচ্ছে কারণ এবং তার ফল হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি গ্রে হিয়ার পাচ্ছি তো এটা এখানেই মিন করছে নেক্সট দেখো কজ ফর দ্য এফেক্ট ঠিক আছে এবার কজ ফর দ্য এফেক্ট বলেছে পুরো উল্টে দাও জিনিসটা ব্যাপারটা কি হবে যে একটা কার্য হতে গেলে কারণ যেমন দেখলাম এবার কারণটা কি কার্য কার্যকারণের সম্পর্কটা দেখো বলছে মুভ হিম ইন টু দ্য সান ঠিক আছে এবার তাকে সূর্যের কাছে নিয়ে যাও এখানে কি সান হচ্ছে মানে সান হচ্ছে কি যে কার্য তাই না মানে আমি তোমাদেরকে ইংলিশে বলি সেটা বেটার হবে বুঝতে বলছে মুভ হিম টু দ্য সান অর্থাৎ তাকে সূর্যের কাছে নিয়ে যাও সূর্যের কাছে নিয়ে যাওয়া মানে এটা কি সান বিমের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ তোমার সূর্যের কাছে তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব না রাইট সূর্যতে রাখা মানে হচ্ছে তার যে মানে রশ্মি সেই রশ্মিটাতে সে কি জেগে উঠবে তাই না এটা একটা তোমার সোলজার 
জাস্ট আমার পোয়েমটার কথা মনে পড়ছে না মুভি মিন টু দ্য সান ঠিক আছে এই পোয়েমটা তোমরা সকলেই পড়েছো জাস্ট মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে যাই হোক এটা মিন করতে চাইছে যে সানবিমে রেখে দিলে কি হবে সে জেগে উঠবে ঠিক আছে তো সেটাই মিন করছে নেক্সট দেখো দ্য লেটার শোজ দ্য নিট হ্যান্ড বলছে এই যে লেটারটা দেখছো এই লেটারটা কি প্রমাণ করছে একটা নিট হ্যান্ড একটা নিখুঁত লেখা নিখুঁত হাত প্রমাণ করছে এবার নিখুঁত হাত প্রমাণ করা মানে কি তার যে এফেক্টটা ফলটা সেটা প্রমাণ করছে রাইট মানে হ্যান্ড রাইটিংয়ের কথা বলা হচ্ছে একটা নিখুঁত হাত একটা লেটারে নিখুঁত হাত বলতে কিন্তু তার যে লেখার কোয়ালিটি বা যে লেখার স্টাইলটা সেটাকে বলা হচ্ছে ঠিক আছে হ্যান্ড রাইটিংয়ের কথা বলা হচ্ছে নেক্সট দেখো নেক্সট দেখো দ্য প্লেস ফর ইটস প্রোডাকশান এইখানে কিন্তু একটা প্লেসের নাম করা হবে এবং তার প্রোডাকশানের কথা বলা হবে ঠিক আছে ফার্স্ট এক্সাম্পল দেখো ও ফর এ বিকার ফুল অফ ওয়ার্ম সাউথ ঠিক আছে এখানে ওয়ার্ম সাউথের কথা বলা হচ্ছে এবং ফুল অফ বিকার মানে ওয়াইনের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ দ্য ওয়াইন মেড ইন সাউথ ইউরোপ সাউথ ইউরোপে যেখানে মানে ওয়াইনটা তৈরি করা হয়েছে সেই জায়গাটার নাম কিন্তু বলা হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো অল অ্যারাবিয়া ব্রিথস ফ্রম ইয়ান্ডার বক্স এখানে কি বলছে এটা রেপ অফ দ্য লক থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে বলছে যে সমগ্র অ্যারাবিয়া যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফ্রম ইয়ান্ডার বক্স সেই ইয়ান্ডার বক্স থেকে ঠিক আছে মেকআপ বক্স থেকে সো এখানে যে যেটা বলছে যে অল অ্যারাবিয়া বলতে কিন্তু দ্য পারফিউমস অফ অ্যারাবিয়া ঠিক আছে আরও বেশ সুগন্ধিত পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু যে যে জায়গাটা থেকে এসছে অর্থাৎ যে পারফিউমস যে পারফিউমের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ সেটা কিন্তু মেড হয়েছে কোথায় অ্যারাবিয়াতে ঠিক আছে আরবে সো এটাই হচ্ছে দ্য প্লেস ফর ইটস প্রোডাকশান অর্থাৎ জায়গার নাম করে প্রোডাকশানের কথা বলবে হুম তো দিজ আর অল দি এক্সাম্পলস অফ মেটানমি মেটানমির এক্সাম্পল আমরা দেখলাম নাও কেম টু দি সেকেন্ড সেকেন্ড পয়েন্ট দ্যাট ইজ সিনেক ডকি সিনেক ডকি কি এবং এর পার্টগুলো আমরা জেনে নেব ঠিক আছে সো সিনেক ডকি ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ অন থিং ইজ নেমড বাট অ্যানাদার থিং ইন্টিমেটলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট ইজ মেন্ট আমরা মেটানমিতে কি পড়লাম যে মেটানমি এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ যেখানে দুটো থিং বা আইডিয়ার মধ্যে কি একটা লুজলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ দুটোর মধ্যে ডেফিনেটলি একটা কানেকশান থাকবে বাট সেটা কিন্তু কোনো ইন্টাগ্রিয়াল কানেকশান নয় সেটা কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন মানে বিচ্ছেদ করানো সম্ভব কিন্তু সিনেকটা কি হচ্ছে এমন একটা ফিগার স্পিচ যেখানে দুটো এখানে যেখানে যে দুটো আইডিয়ার মধ্যে সংযোজন হবে কিন্তু সেখানে কি হবে একটা সেখানে কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ হবে না অর্থাৎ ইন্টাগ্রিয়াল পার্ট অফ ইচ আদার ঠিক আছে এটা কিন্তু মিন করা হবে দেখো কি বলছে ফার্স্টেরটা আপার্ট ফর দ্য হোল ঠিক আছে একটি অংশ বোঝাবে ফর দ্য হোল সমগ্র অংশ বোঝাতে গিয়ে শুধুমাত্র সামান্য অংশ দিয়ে কিন্তু সমগ্র অংশটাকে বোঝাবে হুম যেমন দেখো প্রথম এক্সাম্পল যেটা রয়েছে অল দ্য বেস্ট ব্রেইন অব দ্য কান্ট্রি ফেল টু সলভ দিস প্রবলেম ঠিক আছে বলছে সমস্ত মানে ভালো ব্রেনগুলো কি হয়েছে ফেল্ড হয়েছে এই প্রবলেমটা এই সমস্যার সমাধান করতে কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছে এবার সমস্ত ভালো ব্রেন ব্রেন বলতে কিন্তু এটা একটা ব্রেন কি একটা বডির একটা পার্ট তাই না মানে পুরো বডির ব্রেন তো মানুষের থেকে আলাদা করা যায় না তাই না ইন্টাগ্রাল পার্ট অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ তো এটার সঙ্গে কি তুলনা হচ্ছে যে একটা পুরো সমগ্র জিনিস তুলনা হচ্ছে সেই সমগ্র জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে ব্রেনি পিপল অর্থাৎ শহরের প্রত্যেকটি মানে শহরের সমস্ত ব্রেনি পিপল কিন্তু এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারলো না সামান্য একটা ব্রেন একটা পার্ট দিয়ে কিন্তু সমগ্র ব্রেনি পিপলদের কথা কিন্তু এখানে বলা হলো ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আ পার্ট ফর দ্য হোল নেক্সট দেখো সিলভার অ্যান্ড গোল্ড আই হ্যাভ নান বলছে আমার কাছে রূপো সোনা কোনোটাই নাই ঠিক আছে এবার রূপো সোনা কোনোটাই নাই এই যে সিলভার গোল্ড দিয়ে কি বোঝাতে চাইলো রিচেস অর্থাৎ আমার কাছে ধন সম্পদ কিছুই নাই কোনোটাই নাই তাহলে পার্ট কি ধন সম্পদের মধ্যে অনেক হতে পারে সেটা ডায়মন্ড হতে পারে তোমার সিলভার গোল্ড বা মানি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ঠিক আছে তোমার রিচেস হতেই পারে তো এখানে জাস্ট দুটো বলেছে পার্ট দুটো অংশের কথা বলা হয়েছে দিয়ে কিন্তু রিচেস মিন করছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে পার্ট ফর দি হোল আর নেক্সট যেটা দিয়েছি দেখো সেটা হচ্ছে টেনিশনের লাইনটা যেহেতু আমি পড়িয়েছি তাই দিয়েছি 
by this steel hearth among these barren crags এখানে কি বলছে দেখো hearth আমি বলেছিলাম hearth হচ্ছে এমন একটা প্লেস একটা ফায়ার প্লেস ঠিক আছে পশ্চিমা দেশগুলোতে সেখানে ঘরের ঘরকে উষ্ণ রাখতে ফায়ার প্লেস রাখা হতো তো এখানে সেই ফায়ার প্লেসটা দিয়ে কিন্তু ইউলিসেস কি মিন করতে চাইছিল হি হি ডাজ নট ফাইন্ড এনি ওয়ার্মনেস ইন হিজ ওন ফ্যামিলি বা ইন হিজ ওন হাউস সে কিন্তু আইডিয়ালি তার রাজ্যে তার হাউসে অর্থাৎ তার বাড়িতে তিনি কিন্তু দিন যাপন করতে পাচ্ছিলেন না কারণ কেন পাচ্ছিলেন না সেটা তো আমরা কবিতায় পড়েছি তো এইখানে যে স্টিল হার্টতে বলতে কিন্তু সে ইন্টারনালি যেটা মিন করতে চাইছিলেন যে তিনি পুরো বাড়িতেতেই কিন্তু কোনো উষ্ণতা পুরো তার রাজ্যই কিন্তু কোনো উষ্ণতা পাচ্ছেন না ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে পার্ট ফর দি হোল সো নেক্সট সেটা রয়েছে দি হোল ফর দি পার্ট দি হোল ফর দি পার্ট এবার কি সমগ্র জিনিসটাকে বোঝাবে সামান্য একটা সামান্য অংশ বোঝাতে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল দেখো ইন্ডিয়া কুড নট উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ভারত ওয়ার্ল্ড কাপে জিততে পারলো না আমরা প্রায়শই এ কথাটা বলি ভারত হেরে গেল ভারত কি করে হারে ভারত তো একটা মানে একটা তো কি বলবো একটা ব্রডার কনসেপ্ট তাই না ভারত পুরো কান্ট্রি পুরো দেশটা হচ্ছে একটা ব্রডার কনসেপ্ট কিন্তু আমরা ভারত হেরে গেল এর মধ্যে দিয়ে মিন করি কি যে দ্য টিম অফ দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বা এটাই মিন করি যে আমরা কি ইন্ডিয়ান টিম হেরে গেল ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে পুরো সমগ্র ইন্ডিয়া বলতে কিন্তু আমরা জাস্ট একটা পার্ট বোঝালাম সেটা দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম এটা বোঝালাম ঠিক আছে নেক্সট দেখো দি সং অ্যান্ড সেন্ট অফ দ্য স্মাইলিং ইয়ার এখানে কি বলছে যে সং অ্যান্ড দ্য সেন্ট অফ দ্য স্মাইলিং ইয়ার এই যে স্মাইলিং ইয়ার দেখছো এই স্মাইলিং ইয়ারটাই হচ্ছে স্প্রিং সিজনকে বলা হচ্ছে এবার যদি আমরা বলি যে ক্রাইং ইয়ার ক্রাইং ইয়ার বলতে আমরা মনসুনকে ধরবো অর্থাৎ বৃষ্টি হলে ক্রাইং ইয়ার ধরতে পারি এ যেহেতু স্মাইলিং ইয়ার স্প্রিংকে ধরা হয় তাই না সো গ্লুমি গ্লুমি ইয়ার সেটা আমরা উইন্টার সিজনকে ধরতে পারি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মানে হোল ফর দি পার্ট অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র অংশ বোঝাবে বলবে কিন্তু তাকে সমগ্রটা মিন করবে ঠিক আছে নেক্সট দেখো ভীষণ ইন্টারেস্টিং সেম জিনিস আর কি নেক্সট এটা রয়েছে আ স্পেসিস ফর দ্য জেনাস স্পেসিস মানে প্রজাতি ঠিক আছে ফর দ্য জেনাস অর্থাৎ তোমার পুরো জেনাস পুরো মহাজাতি বা পুরো বড় জাতির থেকে ছোট প্রজাতি মিন করবে যেমন দেখো এক্সাম্পল ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন এখানে শুধুমাত্র ব্রেড দিয়ে কিন্তু মানুষ তার জীবন চালাতে পারে না ব্রেড একটি মাত্র খাবারের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু পুরো সমগ্র মানে এক কথাই খাবারের কথাই বলা হয়েছে এখানে যেটা মিন করতে চাইছে সেটা হচ্ছে ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ফুড শুধুমাত্র খাবার দিয়েই তো হয় না তার তো আনুষঙ্গিক আরও বিষয়গুলি লাগে তাই না যেমন তার একটা ভালো জীবন পেতে গেলে এডুকেশন লাগবে তার সারাউন্ডিংস ভালো হতে হবে তো মাথার ওপর ছাদ মানে বিভিন্ন জিনিস কিন্তু এগুলো মানে ম্যাটার করছে শুধুমাত্র খাবার দিয়েই তো আর মানে বেঁচে থাকা যায় না তাই না তো সেটাই মিন করছে এখানে নেক্সট দেখো সিলভার অ্যান্ড গোল্ড আই হ্যাভ নান একটু আগে আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম যে সিলভার বা গোল্ড এটা একটা পার্ট ঠিক আছে আই হ্যাভ নান আমার কিন্তু কোনোটাই নেই সেটা কি মিন করছে রিচেস মিন করছে একটা বড় জিনিস মিন করছে তো এখানেও তাই যে ছোটো কিছু দিয়ে যেমন ব্রেড বা তোমার সিলভার গোল্ড এগুলো হচ্ছে টুকরো টুকরো অংশ ঠিক আছে সেটা দিয়ে একটা বড় কিছু বোঝাচ্ছে দ্য জেনাস ফর ফর আ স্পেসিস অর্থাৎ এবার বড় একটা জাতিকে বোঝাবে ছোট্ট একটা প্রজাতি দিয়ে লাইক ড্রিং দ্য পেটি ক্রিয়েচার ড্রিং এইটা একটা লেখা ঠিক আছে সে এটা মেবি তোমার শেক্সপিয়ারের লেখা সরি শেক্সপিয়ার বলছি ওয়ার্ডসতে লেখা ঠিক আছে কি বলছে ড্রিং পেটি ক্রিয়েচার ড্রিং অর্থাৎ এখানে কিন্তু পেটি ক্রিয়েচার বলতে কাকে বলা হচ্ছে ল্যাম্পকে এবার ক্রিয়েচার বলতে আমরা তো যে কোনো অ্যানিমাল ধরতে পারি তাই না কিন্তু এখানে যেটা মিন করা হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র একটি ছোট্ট ল্যাম্পকে বলা হচ্ছে যে পান করো ঠিক আছে সো এটা আমরা একটা স্পেসিস ধরলাম ঠিক আছে নেক্সট দেখো দাউ ওয়াজ নট বর্ন ফর ডেথ ইমোটাল বার্ড নাইটিঙ্গেল এখানে নাইটিঙ্গেলে এক্সাম্পল দিয়েছে তো বলছে তুমি তোমার জন্ম কিন্তু মৃত্যুর জন্য হয়নি আই মিন তোমার তুমি কিন্তু মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম হয়নি অর্থাৎ ইমোটাল বোঝাতে চাইছে ঠিক আছে তো এখানে দাউ ওয়াজ নট বর্ন ফর ডেথ ইমোটাল বার্ড এখানে কিন্তু সামান্য একটা বার্ডকে দিয়ে পুরো যে মানে কি বলো নাইটিঙ্গেল বার্ড এখানে কিন্তু মিন করা হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ ইমোটাল বার্ড বলতে স্পেসিফিক কিন্তু এখানে নাইটিঙ্গেল বার্ডকে বলা হচ্ছে 
কিন্তু এখানে ইমোটাল বার্ড বলতে কিন্তু সমগ্র বাডি কিন্তু আমরা ধরতে পারি কিন্তু যেহেতু এটা একটা পয়ট্রির লেখা এবং সেখানে শুধুমাত্র নাইটেঙ্গেলকেই বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ সমগ্র দিয়ে একটা সামান্য ছোট্ট একটা পাখিকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট যেটা রয়েছে দি কংক্রিট ফর দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট হুম অর্থাৎ একটা কংক্রিট জিনিস বোঝাবে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস বুঝিয়ে এক্সাম্পল দেখো দেয়ার ইজ এ গুড ডিল অফ ফক্স ইন হিজ ক্যারেক্টার বলছে তার চরিত্রে বেশ ভালোই শেয়ালের মতো যে শেয়াল চরিত্র আছে এখানে ডিল গুড ডিল অফ ফক্স এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার রেটরিক তো এখানে গুড ডিল অফ ফক্স বলতে কিন্তু কানিং নেচার অর্থাৎ তার যে ধূর্ত বা চালাকি যে বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলি আমরা কিন্তু ফক্সকে অলওয়েজ একটা কানিং ক্রিয়েচার হিসাবে জানি তাই না চালাক বা ধূর্ত প্রাণী হিসাবে জানি তো এখানে যখন ম্যানকে একটা মানুষকে বলা হয় যে তোমার মধ্যে বেশ ভালোই শেয়ালের স্বভাবগুলো রয়েছে দ্যাট মিন্স দি কানিং নেচার আছে সেটা মিন করা হয় ঠিক আছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু মিন করছে আই সি নেক্সট দেখো আই সি আর লিলি অন দাই ব্রো তোমার ব্রোয়ে মানে তোমার কপালে ভাজে কপালে ভাজ না অ্যাকচুয়ালি ব্রো বলতে কিন্তু চোখের পাতাকে বোঝা হয় বোঝানো হয় সো এখানে বলছে আই সি আর লিলি অন দাই ব্রো এখানে লিলি বলতে সাদা সাদা জানি আমরা লিলি একটা ফ্লাওয়ার্স ঠিক আছে এখানে কিন্তু পেল হোয়াইটনেসের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে ব্লাড সার্কুলেট নেই বা একটা পেলনেসকে মিন করতে চাইছে থ্রু দিস লিলি ফ্লাওয়ার ঠিক আছে নেক্সট দেখো নেক্সট সেটা রয়েছে দি অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট আমরা পড়লাম কংক্রিট ফর দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট এবার অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট এখানে যেটা রয়েছে দেখো ইট ইজ নট ইজ নট সরি ওকে সো ইজ নট সি এ বিউটি বলছে সে কি একটা বিউটি নয় সো এই যে বিউটি এটা কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কোয়ালিটি মানুষের সৌন্দর্য এটা তো অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি রাইট সো এই অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়ে কি বোঝাচ্ছে কংক্রিট বোঝাচ্ছে কংক্রিট বলতে এখানে আ বিউটিফুল লেডিকে বোঝাচ্ছে সে কি একটা বিউটিফুল লেডি নয় সে কি একটা সুন্দর মেয়ে নয় সেটা মিন করছে কেমন সো নেক্সট দেখো আই এম আউট অফ হিউম্যানিটিস রিচ এটা কপারে লেখা কি বলছে আমি হিউম্যানিটি এটাও একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি তাই না অ্যাবস্ট্রাক্ট নেচার দিয়ে কি বলছে মানুষকে বোঝাচ্ছে যে আমি মনুষ্যত্বের বাইরে সীমাধারার বাইরে চলে গেছি মানে কি আমি মনুষ্যত্বের বাইরে চলে যাই মানে কি আমি মানুষদেরকে ছেড়ে দূরে চলে গেছি ঠিক আছে সে আই এম আউট অফ ম্যান স্ট্রিচ আমি মানুষের বাইরে চলে গেছি এটা কিন্তু মিন করছে হ্যাঁ নেক্সট দেখো নেক্সট যেটা রয়েছে অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ফর দ্য ক্লাস ঠিক আছে একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে মিন করা হবে কিন্তু তার থ্রুতে একটা পুরো ক্লাসকে বোঝানো হবে ঠিক আছে এক্সাম্পলগুলো দেখলে বুঝতে পেরে যাবে ফার্স্টে বলছে বঙ্কিমচন্দ্র ওয়াজ এ স্কট ঠিক আছে বঙ্কিমচন্দ্র এটা আমাদের বাঙালি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে কি বলছে একজন স্কটের সঙ্গে তুলনা করছে স্কট হচ্ছে এখানে একটা গ্রিয়ে হিস্টোরিক্যাল ঠিক আছে ওয়াল্টার স্কট যে রোম্যান্টিক একটা হিস্টোরিক্যাল নভেলিস্ট সে তো তার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে কি বলছে যে বঙ্কিম ওয়াজ এ স্কট মানে বঙ্কিম হ্যাজ দ্যাট সেম কোয়ালিটি দ্যাট দ্য দ্য ব্রিটিশ নভেলিস্ট স্কট হ্যাড হ্যাজ মানে এখানে তোমার কি বলছে যে স্কটের যেমন কোয়ালিটি ছিল ঠিক আছে সিমিলারলি বঙ্কিমচন্দ্রের কিন্তু সেম কোয়ালিটি রয়েছে হুম তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কি বলা হয় যে গ্রেট হিস্টোরিক্যাল নভেলিস্ট অব দ্য বেঙ্গল একটা যেহেতু তুলনা করা হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো হি ইজ আ শাইলক এবার শাইলক তোমরা দেখো রেটোরিক বেসিক্যালি তোমার যদি প্রি নলেজ না থাকে তাহলে কিন্তু রেটোরিক মানে খুঁজে বের করা ভীষণ চাপের যেমন দেখো এই এই এক্সাম্পলটা যেমন এর আগেরটাই দিলাম বঙ্কিমচন্দ্র ওয়াজ এ স্কট এবার স্কটটা কি না জানলে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে না সো স্কটটা আমি কি বললাম ওয়াল্টার স্কট একজন নভেলিস্ট ঠিক আছে সিমিলার সিমিলারলি দেখো নিচেরটা দেখো বলছে হি ইজ আ সাইলক সে একজন শাইলক শাইলকটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের একজন ক্যারেক্টার তোমরা যদি পড়ে থাকো এটা মার্চেন্ট অব দ্য ভেনিস মার্চেন্ট অব দ্য ভেনিস প্লেতে তো শাইলক হচ্ছে একজন ক্যারেক্টার শাইলকের নেচার কি ছিল হি ইজ টু মাচ মানে কি বলবো মানে ভীষণ একটা কনজুস টাইপের ভীষণ মানে সে একটা মানি লেন্ডার ছিল লোককে মানুষকে ধার দেবে এবং একটা বেশি ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সুদ নিত ঠিক আছে এই রকম একটা মেন্টালিটি হচ্ছে শাইলকের সো হি ইজ এ শাইলক এবার কোনো মানুষকে যদি বলা হয় হি ইজ এ শাইলক 
দ্যাট মিন্স শাইলকের যে চরিত্র সেটা নিশ্চয়ই সেই মানুষটির মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ সেও হয়তো মানুষকে চড়া সুদে ধার দেয় ঠিক আছে এটাই মিন করছে সো হি ইজ এ শাইলক অন হু লেন্স মানি অ্যাট এ হাই রেট অফ ইন্টারেস্ট দেখো আমি পাশে লিখে দিয়েছি এমন একজন মানুষ যে বেশি সুদে কিন্তু মানুষকে সাহায্য অর্থাৎ সাহায্য তো করে না সে নিজের স্বার্থের জন্য মানুষের বিপদের কি নাই সুবিধাগুলো নাই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে শাইলক নেক্সট যেটা রয়েছে দি মেটেরিয়াল ফর দ্য থিং মেড ঠিক আছে অর্থাৎ মেটেরিয়ালের কথা বলা হবে এবং যে জিনিসটা মেড করা হয়েছে সেটা মিন করবে ঠিক আছে এবার দেখো ওয়াজ ইট ফর দিস দ্য ক্লে গ্রিউ টল এটাও একটা তোমার সোলজার পোয়েম ঠিক আছে আমি জাস্ট ভুলে এসেছি নামটা সো বলছে এই দিনটার জন্যই কি না সোলজার মেবি সোলজার পোয়েটের হ্যাঁ এখানে কি বলছে দেখো ওয়াজ ইট ফর দ্য ক্লে গ্রিউ টল এই কারণেই কি এই কাদা মাটিটা বড় হয়েছিল এখানে ক্লে বলতে কিন্তু ম্যানের কথা বলা হচ্ছে একটা মানুষের কথা বলছে কারণ জানি আমরা হিউম্যান বিং বিশ্বাস করি কি হিউম্যান বিং হচ্ছে মাটির তৈরি তাই না সো এই যে ক্লে কাদার এই কাদার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা মানুষকে বোঝানো হচ্ছে মেটেরিয়ালটা বোঝাচ্ছে সেই যে থিং আর কি সেটা বোঝাতে হ্যাঁ নেক্সট দেখো দ্য নাইট ওয়াজ ক্ল্যাড ইন কমপ্লিট স্টিল বলছে যে নাইট মানে কি যোদ্ধা ঠিক আছে কে এন আই জি এস টি নাইট মানে যোদ্ধা বলছে যোদ্ধাটা কি হচ্ছে ওয়াজ ক্ল্যাড ইন এ কমপ্লিট স্টিল পুরো স্টিলে ঢাকা পুরো স্টিলে একজন যোদ্ধা পুরো স্টিলে ঢাকা দ্যাট মিন্স দি দি আর্মার ইজ মেড অফ স্টিল ঠিক আছে অর্থাৎ তার যে পোশাক এবং তার যে সরঞ্জাম সেগুলো সমস্তগুলোই কি একটা স্টিল মানে একটা স্টিলের তৈরি ঠিক আছে অর্থাৎ তার যে ড্রেস ড্রেস আপ সেটা টোটালি কিসের স্টিলের তৈরি তার জন্য বলছে ক্ল্যাড ইনে কমপ্লিট স্টিল স্টিলে ঢাকা স্টিলে ঢাকা মানে তার যে ড্রেসটা সেটা মিন করা হচ্ছে সো এটা হচ্ছে অলসো দ্য এক্সাম্পল অফ সিনেক ডকি ঠিক আছে তাহলে সিনেক ডকি হচ্ছে আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ঠিক আছে আলাদা করা যায় না চলো নেক্সট থার্ড পয়েন্ট যেটা ফিগার্স বেসড অন অ্যাসোসিয়েশনে সেটা নিয়ে আলোচনা করা যায় টান্সফার্ড এপিথেট অর হাই প্যালেস ঠিক আছে এই ট্রান্সফার্ড এপিথেটটা কি ইট ইজ এ ফিগার ইন হুইচ অ্যান এপিথেট এই এপিথেটের অর্থ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো ইট ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম ওয়ান অবজেক্ট টু হুইচ ইট প্রপারলি বিলংস টু অ্যানাদার অর্থাৎ এখানে কি হয় একটা অ্যাডজেকটিভ যেটা একটা অবজেক্টের সঙ্গে রিলেটেড সেটা সেইখানে না বসে সেটা একটা অন্য ওয়ার্ডের সঙ্গে কিন্তু বসে ঠিক আছে তো আমরা এক্সাম্পল দেখলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের আর এই যে অ্যাডজেকটিভের চেঞ্জ এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা মেটাফোরেও পাবো ঠিক আছে মেটাফোরেও কিন্তু একটা ডিসিমিলার থিংয়ের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় ট্রানজিশান হয়ে যায় ঠিক আছে তো বেসিক ডিফারেন্সটা আমি পরে কোনো এক সময় যখন পার্সোনাল মেটাফোর পড়াবো তখন তোমাদেরকে বোঝাবো সো এখানে কি বলছে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখো হি লিভস আ বিজি লাইফ সে একটা ব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করে হি লিভস আ বিজি লাইফ এখানে দেখো জীবন জীবন কি করে ব্যস্ত হতে পারে তাই না একটা মানুষ ব্যস্ত হয় সো এই যে বিজি এই যে অ্যাডজেকটিভটা ঠিক আছে তার যে ব্যস্ততা এই ব্যস্ততাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হি এর সঙ্গে রিলেটেড তাই না সো এইখানে দেখো হি এর সঙ্গে মানে না বসে সেটা কি হয়েছে লাইফের সঙ্গে বসেছে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মানে একটা অ্যাডজেকটিভ কি হয় যেটা প্রপারলি বিলং টু সাম অবজেক্ট বাট এটা কি হয় অন্য আর একটা অবজেক্টের সঙ্গে গিয়ে বসে কেমন নেক্সট দেখো দে মাস্ট আ ওয়ারি ওয়ে তারা একটা ক্লান্ত পথ পাড়ি দিল দে মাস্ট আ ওয়ারি ওয়ে এবার ক্লান্ত পথ কি করে পাড়ি দেওয়া যায় তাই না ক্লান্ত তো পথ হয় না ক্লান্ত করা হয় মানুষ হয় তাই না দে এখানে দে অর্থাৎ তারা তারা ক্লান্ত পথটা ক্লান্ত নয় সো এখানে ওয়ারিটা দেখো রাস্তার কাছে গিয়ে বসে অর্থাৎ ওয়ের পাশে গিয়ে বসেছে সো এটাই হচ্ছে ট্রান্সফার ডেপিথে ঠিক আছে অর্থাৎ একটা অ্যাডজেকটিভ যেটা প্রপারলি কোনো একটা অবজেক্টের সঙ্গে বিলং করে কিন্তু সেখানে না বসে সেটা একটা অ্যানাদার অবজেক্টের সঙ্গে কিন্তু বসে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ট্রান্সফার ডেপিথে নেক্সট দেখো দিস ওয়ান ইজ লাস্ট অ্যালিউশন ওকে অ্যালিউশনটা কি দেখো 
a definition ta ami diye diyechi allusion is a figure of speech that consists in using word or expression which calls to one's mind some well known past incident or some great man or piece of writing or writer orthat ekhane ami khub shohoj bhabe bole di allusion hocche emon ekta mane figure of speech jekhane ki hoy je karo allusion mane ki kono otite ghote jao kono ghotona shei ta hoyto as a example manush tai thik ache je ta past incident ঠিক আছে অথবা কোনো মানে বিখ্যাত মানুষের কথা যেমন যদি বলি যে রিমার্কেবল ফিগার্স যারা রয়েছে তাদের তুলনা দেয় ঠিক আছে অথবা কি হয় যে পিস অফ রাইটিং ও রাইটার অথবা কোনো মানে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক সেই তুলনাটা কি কোনো একটা অন্য ওয়ার্কের মধ্যে দেয়া হয় ঠিক আছে এক্সাম্পলটা দেখো বুঝে যাবে থ্রু গ্রানাইট সুইস টাইটানিক ওয়ার্ল্ড হ্যাড গ্রাইন্ড এখানে আমরা এটা ওয়েন্ড উইলফে ডাওয়েনের যে স্ট্রেঞ্জ মিটিং কবিতায় আমরা পড়েছিলাম আমি বুঝিয়েছিলাম এখানে দেখো দ্য টাইটানিক ওয়ার্স এখানে টাইটানিক ওয়ার্স এই লাইনটার মানে হচ্ছে দেখো থ্রু গ্রানাইট ওয়ার্স হ্যাড গ্রয়েন্ড বলছে টাইটানিকের যুদ্ধের সময় থেকে এটা খোদাই করা আছে মানে যে ষোলো মানে যে টানেলটা ছিল অর্থাৎ কেবটা ছিল ঠিক আছে টানেল ছিল ওই টানেল সুরঙ্গ ছিল তো ওই সুরঙ্গের কথা বলছে যে টাইটানিক ওয়ারের সময় থেকে এটা খোদাই করা এবার টাইটানিক ওয়ার বলতে কিন্তু টাইটানিক টোটালি একটা কনসেপ্ট আছে তাই না গ্রিক মিথোলজিতে আমরা জানি টাইটানিক মানে ওয়ার হয়েছিল ঠিক আছে টাইটানদের মধ্যে কেন ওয়ার হয়েছিল সো এই যে এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে ওয়েন কি করলো পুরো টাইটানিক ওয়ারের কনসেপ্টটা আমাদের মাথায় নিয়ে চলে আসলো তাই না আমরা যখনই এই লাইনটা পড়বো তখনই কি ভাবো যে আচ্ছা টাইটানিক ওয়ার এগুলো হয়েছিল সো এই যে টাইটানিক ওয়ারের রেফারেন্সটা এখানে দিল সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যালিউশন ঠিক আছে অ্যালিউশন ইউজ করা হয়েছে এটা গ্রিক অ্যালিউশন ঠিক আছে সো দেখো নেক্সট দেখো ফার অন রিঙ্গিং প্লেন দ্য উইন্ডি ট্রয় আবার দেখো সেম এখানে টেনিশন ইউলিসেস কবিতায় বলছে যে ফার অন দ্য রিঙ্গিং প্লেন দ্য উইন্ডি ট্রয় বলছে যুদ্ধ সে যুদ্ধ করেছে কোথায় উইন্ডি ট্রয় ঠিক আছে মানে উইন্ডি ট্রয় উইন্ডি ট্রয় অর্থাৎ সমুদ্রে যে যুদ্ধটা হয়েছিল ঠিক আছে তার জন্য এখানে উইন্ডি ট্রয় বলছে তো ট্রয় যুদ্ধের কথা আমাদের মাথায় চলে এলো তো এই যে গ্রিক অ্যালিউশন এটাও কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে যে ট্রয়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যে টাইটানিকদের যে যুদ্ধ ঠিক আছে যে গ্রিক এবং ট্রয়ের মধ্যে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেটা আমাদের মাথায় চলে আসলো জাস্ট ট্রয় এই ওয়ার্ডটা দেখে সো দিস ইজ অ্যালিউশন ঠিক আছে যে অ্যালিউশন হচ্ছে কোনো এটা রাইটার হোক তার লেখা হোক বা কোনো পাস্ট ইনসিডেন্ট আমি যেটা ফার্স্টে একটা বললাম দেখো দি নলেজ অফ টি বা দ্য ফরবিডেন ফ্রুটস যখন আমরা ড্রিম চিলড্রেন পড়েছিলাম ফরবিডেন ফ্রুটস পড়াতে গিয়েও কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ফরবিডেন ফ্রুট অর্থাৎ নিষিদ্ধ ফল বলতে কিন্তু আমরা একটা অ্যালিউশন পাই সেটা হচ্ছে কি অ্যাডাম এবং ইবকে গড প্রহিবিটেড করেছিল সে একটা ফল খাওয়ার জন্য ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার যে অ্যালিউশন হচ্ছে গ্রিক অ্যালিউশন বা বাইবেল অ্যালিউশন ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু অ্যালিউশন ইউজ করা হয় সো দিস ইজ ইট সো আজকে ক্লাসটা অনেক লেন্দি হয়ে গেল আই হোপ তোমরা ডিটেলসে এটা এগুলো বুঝতে পেরেছ কনসেপ্টগুলো আমি বিস্তারিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেন তোমাদের ফার্দার আর কোনো কনফিউশন না থাকে তোমরা এগুলো একটু ভালোভাবে পড়বে আর তোমরা যারা নতুন এসেছে চ্যানেলে যদি জয়েন হতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ পেজ গ্রুপে তাহলে কিন্তু তোমরা এই মেটেরিয়ালসগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই চ্যানেলে কমেন্ট করবে এখানেই কমেন্ট করবে ওকে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে হ্যাভ আ গুড ডে থ্যাংক ইউ